ஆக்டர்ஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாறுறாங்க யூடியூபர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் மாறுறாங்க ஒருத்தனை திட்டி இன்னொருத்தர் சோசியல் மீடியால வீடியோ போடுறான் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓடிட்டு இருக்கு அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் போன் ட்ரெண்ட்ஸும் டுவெண்ட்டி இருக்க போகுது அது என்ன ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் சோ அடுத்த வருஷம் நீங்க ஒரு போன் வாங்க விரும்புறீங்கன்னா அப்போ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுல கொடுத்திருக்க டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் எர்ஷாத் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ட்ராக் அண்ட் டெக் தமிழ் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் போன்ஸ் பத்தி பேசலாம் பத்தாயிரத்து கீழே நிறைய ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் போன்ஸ் வர போதுங்க ஷாமி வந்து அவங்க ரெட்மி ஏ போர இந்தியா மொபைல் காங்கிரஸ்ல காட்டினாங்க அந்த போன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப் டிராகனோட போர் எஸ் ஜென் டூ ப்ராசஸர் இருக்கு அண்ட் இந்த ப்ராசஸர் வச்சிருக்க நிறைய போன்ஸ் வந்து டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ்ல வர போகுது அண்ட் எல்லாமே அண்டர் டென் தௌசண்ட் இன்ஃபேக்ட் அண்டர் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிற சான்சஸ் இருக்குங்க ஸோ ஃபைவ் ஜி இன்னும் கொஞ்சம் அஃபோர்டபிள் ஆக போகுது ஆனா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஸ்னாப் டிராகனோட போர் எஸ் ஜென் டூ வந்து இருக்குனா கண்டிப்பா மீடியா டிமென்ஸ் டி ப்ராசஸர் அண்டர் டென் தௌசண்ட் வரதான் போகுது ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இது வரைக்கும் ஒரு டீடைல் but it will come இது வரைக்கும் பட்ஜெட் போன்ஸ் பத்தி பேசிருக்கோம் பட் அடுத்து மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் फ्लैगशिप போன்ஸ் னு தனி தனியா பேசிறதுக்கு பதிலா காம்போனென்ட் टाइप्स ஆ பிரேக் பண்ணிரலாம் இங்க எப்படினா டிஸ்ப்ளேல ஒரு கேட்டகரி எடுத்தோம்னா மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் फ्लैगशिप என்ன வர போகுது இல்ல சிஸ்டம் ஆன் சிப்னு ஒரு கேட்டகரி எடுத்தோம்னா மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் फ्लैगशिप என்ன வர போகுது அப்படி பேசிரலாம் சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்ப்ளே சோ டிஸ்ப்ளே பொறுத்த வரைக்கும் மிட் ரேஞ்ச் போன்ஸ்ல 2025 ல கர்வ் டிஸ்ப்ளேஸ் கண்டிப்பா நிறைய வர போகுங்க ஏனா फ्लैगशिप போன்ஸ் ஆல்ரெடி லான்ச் ஆன फ्लैगशिप போன்ஸ் கூட நீங்க எடுத்துட்டீங்கனா OnePlus 13 ஆகட்டும் இல்ல Xiaomi 15 ஆகட்டும் இல்ல Realme ஓட GT7 Pro ஆகட்டும் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ குவாட் கர்வ் பேனல் கொடுத்து அது கர்வ்ட் அண்ட் फ्लैट பேனல் கலந்த ஒரு கலவ and it's not exactly curved so curved displays நீங்க பாத்தீங்க கர்வ்ட் ஓலெட் டிஸ்ப்ளேஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிட் ரேஞ்ச் கேட்டகரிக்கு போயிரும் and அந்த கர்வ்ட் ஓலெட் டிஸ்ப்ளேஸ்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா 120 Hz refresh rate இருக்க தான் போகுது and டிஸ்ப்ளேல நீங்க பாத்தீங்க ஒரு 2000 nits brightness வந்து மிட் ரேஞ்ச் போன்ஸ்ல இருக்க போகுது ஆனா நீங்க फ्लैगशिप போன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனா OnePlus 13 Realme GT7 Pro ஓட டிஸ்ப்ளேஸ்ல பாத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிரும் பீக் பிரைட்னஸ் வந்து கிரேசியான 4500 nits 6000 nits அந்த மாதிரி பிரைட்னஸ்க்கெல்லாம் போகுதுங்க ஆனா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க அந்த பீக் பிரைட்னஸ் வந்து ஒரு 1% விண்டோல தான் ஆக்டிவா இருக்கும் நீங்க HDR वीडियोस பாக்கும்போது சோ ரியல் லைஃப்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது வந்து ஹை பிரைட்னஸ் மோட்ல எவ்ளோ பிரைட்னஸ் டினோ டிஸ்ப்ளே அட்டெயின் பண்ணுவீங்க and அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா फ्लैगशिप போன்ஸ்ல ஒரு 2000 2500 nits உங்களுக்கு கிடைக்கும் and that is going to be crazy இன்னொரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா LTPO பேனல்ஸ் இருக்க தான் போது 1 Hz to 120 Hz பட் இன்னோ கொஞ்சம் கேப்பபிளான LTPO பேனல்ஸ் வந்திருச்சுங்க இப்போ 0.1 Hz வரைக்கும் போற LTPO பேனல்ஸ் வந்திருச்சு Vivo X200 Pro ல நாங்க பார்த்தோம் டிஸ்ப்ளே ஸ்பெக்ஸ் குவாலிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு தான் போகுது கண்டிப்பா எனக்கு இருக்கு ஒரே கவலை தெரியுமா அந்த green line பிரச்சனை கண்டிப்பா தீர்ந்துடணும் இல்லனா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹியூஜ் இஷ்யூ ஒன் பிளஸ் வந்த பிரச்சனை யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது ஹோப்ஃபுல்லி பிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் பாய் தவே இந்த வருஷம் வர எல்லா பிளாக்ஷிப் போன்ஸ்லயும் இன் டிஸ்பிளே ஆப்டிக்கல் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இல்லாம அல்ட்ரா சானிக் மாற போகுதுங்க ரியல்மி ஜி டி செவன் ப்ரோ அப்புறம் விவோட போன் எல்லாத்துலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ட்ரா சானிக் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கிடைக்க போகுது இது வரைக்கும் சாம்சங் விவோ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லா பிராண்ட்ஸும் அதுக்கு மாற போறாங்க இன்ஃபேக்ட் கூகுள் பிக்சல் நைன் ப்ரோ எக்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்தோம் அந்த புது அல்ட்ரா சானிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கொடுத்திருக்காங்க ஆமா இந்த அல்ட்ரா சானிக்கும் ஆப்டிக்கலுக்கும் அவ்வளவு என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க கண்டிப்பா ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இருக்கு என்னன்னா அல்ட்ரா சானிக் வச்சு உங்க கை வந்து வெட்டா இருந்தாலும் அது வந்து அன்லாக் பண்ணிரும் finger print no problem இன்னொன்னு என்னன்னா அந்த finger print ஓட பொசிஷன் நீங்க ஆப்டிக்கல் ஜெனரலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழ தான் இருக்கும் ஆனா அல்ட்ரா சானிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெகட்டான பொசிஷன் மேல இருக்கும் ஓ பை தி வே இங்க நாங்க ஒரு ட்ரெண்ட் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல இன்ஃபேக்ட் மிட் ரேஞ்ச் போன்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா IP69 ரேட்டிங் வரைக்கும் கொடுக்கறாங்க இன்ஃபேக்ட் Realme ல OnePlus ல ஓப்போல எல்லாத்துலயுமே IP69 ரேட்டிங் இருக்குங்க சோ IP68 தாண்டி IP69 வரைக்கும் நம்ம வந்தாச்சு சோ அடுத்த IP70 தான் அது எப்பவும் தெரியல இந்த IP70 எப்போ வரணும் நீங்க
அதுக்கப்புறம் அதனால்தான் 
அதிகமாக எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைங்க ஸோ கனெக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வைஃபை செவன் கண்டிப்பாக நிறைய ஃபோன்ஸில் இருக்க போகுது வைஃபை சிக்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸில் இருக்கதா போகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என்எஃப்சி வந்து எல்லா ஃபோன்ஸ்லேயும் இருக்கணுங்க பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா ஃபோன் வரைக்கும் என்எஃப்சி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா டேப் டு பே வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு என்எஃப்சி தேவை அப்புறம் ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோன் டெக்னாலஜியில் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அதோட இது வரைக்கும் லீகாலிட்டிஸ் வந்து கிளியர் ஆகல ஸோ அது கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபோல்டபிள் ஃபோன்ஸ் பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஃபோல்டபிள் ஃபோன்ஸோட அடாப்ஷன் குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கு அதுக்கான காரணம் சிம்பிள் தாங்க ப்ரைஸ் தான் எத்தனை பேர் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபோன் வாங்க முடியும் ஸோ அடாப்ஷன் குறைய தான் போகுது ஸோ ஐம்பதாயிரத்து கீழே வந்து நிறைய ஃபோல்டபிள் ஃபோன்ஸ் வர போகுது அண்ட் அந்த மாதிரி வரும்போது நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் எந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ் வருதுன்னு பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோன் லான்ச் பண்ண ஐ திங் இன்ஃபினிக்ஸோட ஃபோன் கூட நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தோம் அண்டர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்க கூட தான் செஞ்சீங்க ஸோ யா ஸோ அண்டர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபோல்டபிள்ஸ் வரும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் சாம்சங் கூட ஒரு ஃபிளிப் ஃபோன் அண்டர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சான்ஸ் இருந்தது சி ஓகே ஃபைனலி ப்ரைஸ் பத்தி பேசலாங்க ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் இந்த வருஷம் பிளாக்ஷிப் போன்ஸ் இருக்குல்ல பட்ஜெட் பிளாக்ஷிப் போன்ஸ் அதோட பிரைஸ் ஏறு தான் போகுது ஏன்னா ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் எலிட் வந்து ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஜென் த்ரீ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க ஸோ அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல போன் கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பா பிரைஸ் ஏறதா செய்யும் ஸோ ஐ கூ டுவெல் வந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு லான்ச் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஐ கூ தேர்ட்டின் லான்ச் ஆகிற சான்சஸ் கம்மி தான் மேபி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் லான்ச் ஆனா ஆகும் ஸோ வி வில் ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் மிட் ரேஞ்ச் போன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரைசிங் கேம் நல்லா தான் இருந்திருக்கு இந்த வருஷம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லயும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்புறோம் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் ஸோ இதுதாங்க எங்க ஸ்மார்ட் போன் ட்ரெண்ட்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த வீடியோ பண்றதுக்கு நாங்க பெரிய கெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் அவசியம் வரவே இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இத்தனை வருஷமா பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த வருஷம் சில சில பல சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ அதை கரெக்டாக பார்த்து குறிச்சு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ நான் சொல்லியிருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்க ட்ரீம் போன் என்னவா இருக்கும் அதோட ஸ்பெக்ஸ் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பா காமெண்ட் செஷன்ல சொல்லுங்க ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லைக் டு சீ தட் அண்ட் அந்த ட்ரீம் போன் ரியாலிட்டி ஆகுமா இல்லையானு நாங்க காமெண்ட் செஷன் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் கண்டிப்பா வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி யூஸ்லான வீடியோஸ் நாங்க எப்பவுமே போட்டுட்டே தான் இருப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டக்குன்னு டெக்கு போடுங்க கிளிக்கு ட்ராக்கிங் டெக் தமிழ்